সুপ্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় ক্রোপ টুল তো ক্রোপ টুলের ব্যবহার দেখার জন্য আমি একটি ইমেজ ওপেন করে নিচ্ছি তো এটা হচ্ছে আমাদের ক্রোপ টুল ক্রোপ টুলের মাধ্যমে ইমেজের যে কোনো একটি অংশ এভাবে আমরা ড্রাগ করে সেটাকে এখান থেকে টিক চিহ্নতে একটা ক্লিক করে বা কিবোর্ড থেকে ইন্টারফেস করে এই অংশটুকু কেটে নিতে পারি কিংবা এখান থেকে এটা ক্যান্সেল করে দিতে পারি তো যাই হোক আমাদেরকে প্রথমেই ইমেজের যে কোনো একটি অংশ এভাবে ড্রাগ করে নিতে হবে তো এই ড্রাগ করা অংশটুকু আমরা এভাবে ছোট বড় করতে পারি যে কোনো একটা সাইডে ধরে ছোট বড় করতে পারি কর্নারে ধরে যদি আমরা এভাবে নাড়াচাড়া করি তাহলে উভয় সাইড আমরা উভয় দিকে ছোট বড় করতে পারতেছি কিন্তু কিবোর্ড থেকে যখন আমরা শিপ বাটনটি চেপে ধরে এভাবে ড্রাগ করব তখন উভয় দিকেই একটা স্কোয়ার বা বর্গ আকারে এটি ড্রাগ হবে আমরা চাইলেও যে কোনো একটি সাইড ছোট বড় করতে পারবো না আবার যখন আমরা অল্টার প্লাস শিফ্ট বাটনটি একসঙ্গে চেপে ধরে ড্রাগ করব তখন এটা চতুষ্পাশে বড় হতে থাকবে দেখুন চারদিকে এটা বড় হচ্ছে আবার ছোট করলে চারদিকেই ছোট হচ্ছে এটা সেন্টার পয়েন্ট যেখান থেকে শুরু হবে সেটা সেন্টার পয়েন্টেই সর্বদা থেকে যাবে এরপরে এটাকে আপনি এইভাবে ধরে বিভিন্ন জায়গায় সরানো করতে পারবেন মাউস পয়েন্টটা টেক ক্রপ করা অংশের কর্নারে নিয়ে আসলে একটি পরিবর্তন আসতেছে এবার আমরা যে কোনো একটি কর্নারে ধরে এই ক্রপ করা অংশটুকুকে বিভিন্নভাবে ঘুরাইতে পারি কিন্তু যখন আমরা কিবোর্ড থেকে শিপ বাটনটি প্রেস করে এটাকে ঘুরাবো তখন এটা নির্দিষ্ট কয়েকটি মাপে শুধুমাত্র ঘুরে যাবে যেমন পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি বা একশো আশি ডিগ্রি এভাবে এটা ঘুরে যাবে খুবই ভালো একটি সিস্টেম এটা বন্ধুরা এভাবে ড্রাগ করার পরে এখানে আমাদের কয়েকটি অপশন চলে আসতেছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিল টিক মার্ক করা তো এটা যদি আমরা উঠিয়ে দিই তাহলে আমাদের এই যে কোপ করা বাইরের অংশটুকু যে ঝাপসা হয়ে আছে সেটা আর ঝাপসা থাকতেছে না এরপর রয়েছে কালার আমরা এই বাইরের অংশটুকুর কালারও পরিবর্তন করে দিতে পারি আবার এখান থেকে এর অপাসিটিতেও কম বেশি করে দিতে পারি সেটা আমাদের সুবিধা মতো এরপরে আমরা আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি পার্সপেকটিভ এই পার্সপেকটিভ আমরা এটি চেক মার্ক করার নেই আমরা দেখুন এই ক্রপ করা অংশটুকুর মাঝখানে একটা সেন্টার পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি এটা আমরা ধরে এভাবে যে কোনো জায়গায় সরানো করতে পারি তো আমরা এই পার্সপেকটিভে যখন চেক মার্ক করে দিচ্ছি তখন এটা মূল ইমেজের সেন্টার পয়েন্টে চলে যাচ্ছে আবার যখন টেক মার্কটি উঠিয়ে দিচ্ছি তখন এটা ক্রপ করা অংশর মাঝামাঝি চলে যাচ্ছে তো বন্ধুরা এটাই আমরা এবার কাজ দেখব তো এই ড্রাগ করা এই অবস্থায় আমরা যখন শিফট প্লাস অল্টার বাটনটি চেপে ধরে একটা সাইড ধরে ছোট বড় করলে উভয় সাইডে এটা ছোট বড় হচ্ছে তো বন্ধুরা একটু প্র্যাকটিসের মাধ্যমেই এর ব্যবহারটা আপনাদের কাছে অনেক ক্লিয়ার হবে খুব সুন্দরভাবে এটার ব্যবহার করতে পারবেন এছাড়া এটা যদি আমরা যে কোনো একটা সাইডে নিয়ে যাই এবং এ পাশ থেকে ধরে এটা ঘুরে দেখুন এটা যেখানে রাখবো সেটাই মূলত সেন্টার পয়েন্ট হয়ে যাবে দেখুন তো বন্ধুরা যখন আমরা ক্রপ টোলটি সিলেক্ট করছি তখন প্রাথমিক অবস্থায় এখানে আমাদের কয়েকটি অপশন চলে আসতেছে এখানে ওয়াইড এবং হাইট এখানে আমরা পূর্বে হাইট এবং ওয়াইডের মাপটি বসিয়ে দিয়ে সে অনুসারে একটি অংশ ক্রপ করে নিতে পারি তো এর জন্য আমি এখানে থ্রি হান্ড্রেড পিএক্স দিলাম থ্রি হান্ড্রেড পিএক্স তারপর রেজুলেশন থ্রি হান্ড্রেড করে দিলাম তো এরপর যখন আমি এটাকে ড্রাগ করব তখন চাইলে আমি যে কোনো একটি অংশ এভাবে ছোটো মোটো করতে পারবো না এটা আপনি যত ছোটই বা বড়ই করেন এটা তিনশো বাই তিনশো পিক্সেল আকারে এটা ধরে নেবে ক্যান্সেল করে দিলাম এরপরে আমরা আরেকটি অপশন দেখতে পাচ্ছি ফ্রন্ট ইমেজ এবং ক্লিয়ার ফ্রন্ট ইমেজে ক্লিক করলে সামনে যে ইমেজটা থাকবে সেই ইমেজের মাপটাই এখানে বসে যাবে এবার যদি আমরা ক্রপ করি তাহলে মূল ইমেজের যে মাপ সে মাপের রেশি অনুসারে এটা ক্রপ হবে আর যদি আমরা ক্লিয়ারে ক্লিক করি তাহলে একদম সবগুলো অপশন ফাঁকা হয়ে যাবে 
এরপর আমরা একদম ইচ্ছা মতো আবার এটাকে ড্র্যাগ করে ক্রপ করতে পারব তো বন্ধুরা এই ছিল মূলত ক্রপ টুল আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিবেন আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো সবাই ভালো থাকবেন